Hi everyone, welcome to Solid Tech Reviews at welcome guys sa first ever desk setup tour natin. So may papakita ko na sa inyo ngayon yung computer na ginagamit ko everyday sa pag-edit ng video, yung monitor, speaker at marami pang iba. At baka sakali guys makatulong yung video na to para mahanap nyo yung mga items na kailangan ninyo sa computer setup ninyo sa bahay lalo na ngayon paparating yung 99 Last Mall Big Brand Sale. So tara! Okay, so before tayo mag-start guys, kagaya pa rin ng dati, gusto ko muna kayo invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Okay, so unahin natin siguro guys yung ginagamit kong monitor. So siguro sa ngayon, napanood nyo na yung review ko sa Huawei Meet View 4K Plus Monitor at ito pa rin yung ginagamit ko hanggang ngayon. Napakadami kong may lalatag sa inyong reason kung bakit ito yung the best monitor na nagamit ko so far. Pero bibigyan ko lang kayo ng ilang mga reasons. Una na dyan, napaka-professional na itsura ng monitor na to. Napaka-elegante. At gagan na palalo guys yung desk setup natin dahil sa monitor na to. At hindi lang yung design guys yung professional sa monitor na to. Pati na rin yung kanyang color accuracy. Meron tong 100% sRGB coverage at 98% DCI-P3 color coverage. So eksakto-eksakto dun sa mga nag-edit ng photos or ng videos. Meron pa tong built-in speaker. At napakadami niyang ports. So, yung ports na nasa gilid guys na nakikita nyo ngayon ay ginagamit ko din minsan para i-charge yung iPhone ko. Napakadali din i-adjust sa kahit anong angle yung monitor na to pero hindi pa rin natin siya pwedeng i-mount. So, ang current price ito ay 34,999 pesos sa Lazada. Hindi siya kasama sa 99 Lazmol Big Brand Sale. Pero ilalagay ko pa rin yung link sa description box sa baba. Isunod natin yung workhorse ko o yung CPU na ginagamit ko everyday sa video editing at ito yung Mac Mini with M1 chip. At ang nag-provide dito sa atin guys ay ang Beyond the Box. So maraming maraming salamat sa kanila. At almost 1 year ko na itong ginagamit guys. At yung configuration natin ay 8GB of RAM na merong 512GB of storage. Kung tutuusin, ang liit lang ng kanyang specs pero compared sa Windows PC na ginagamit ko, mas maganda pa yung performance ng Mac Mini with M1 chip pagating sa video editing. Yung Windows PC na ginagamit ko ngayon ay merong 32GB of RAM, NVIDIA 2016 na GPU at naka AMD 3700X na CPU. Pero dahil paganda ng paganda yung performance ng mga M1 chip dahil sa padami ng padaming support sa mga applications at software at sa napakadaming update ng Apple dito, mas pinili kong gamitin itong Mac Mini with M1 chip. At pagdating sa design guys, hindi na natin kailangan pagtalunan. Ang liit din ng kanyang footprint sa ating desk. So, hindi din siya nakakaabala sa atin. At kung sakali, nakulang pa sa atin yung ports ng Mac Mini, pwede tayong gumamit ng docking station, kagaya nitong nabili ko. Ito yung Hagibis docking station, di maganda yung pangalan meron tong 4 USB-A ports SD card at micro SD card reader at ang sikreto ng docking station na to pwede tayong maglagay ng up to 1 terabyte na SSD so in total meron na akong 1.5 terabytes na storage dito sa Mac Mini ko so ang current price ito sa Beyond the Box sa Lazada ay 49,690 pesos pero sa 99 Lazmol Big Brand Sale 48,000 990 pesos na lang to. At yung docking station na pinakita ko sa inyo kanina, 3,880 pesos yung original price pero sa 99 Lazmol Big Brand Sale, 3,575.42 na lang yung presyo. Isunod naman natin yung speaker na ginagamit ko ngayon. Ito yung Audio Engine A2 Plus. At ang nag-provide naman dito sa atin ay ang Digital Walker. At medyo marami na rin akong naipakita sa inyo na speaker dito sa channel. Pero guys, kakaiba talaga itong Audio Engine A2 Plus. Napaka deep, crispy, at complete yung sound niya. Alam niyo yung hindi kayo mapipitin sa volume at sa sound quality. Sobrang ganda talaga niya. At nasagot talaga yung mystery sa isip ko kung bakit ang daming mga tech reviewer na gumagamit ng Audio Engine. At pagdating sa design, again, ang liit lang ng footprint niya sa desk natin. At para sa akin, mas premium yung itsura kapag naka high gloss white tayo compared sa satin black. Need ko lang sigurang bumili ng stand para dito sa Audio Engine A2 Plus para mabawasan yung vibration kapag ginagamit ko siya. So ang current price ito sa digitalwalker.ph ay 14,990 pesos. Nandiyan yung link sa description box sa baba. Isunod naman natin yung microphone na ginagamit ko dito sa desk. 
at yan ang Blue Yeti X. Hindi namin ito guys nabili dito sa Philippines, nabili namin siya sa Amazon.com. Kasi yung mga Blue Yeti microphones dito sa Philippines ay hindi ganun kamura, ang laki ng patong guys. At hindi natin masisi kasi talagang ini-import pa siya. Pero dahil sa sobrang tagal dumating ng microphone na to sa akin, nakabili na ako ng HyperX Quadcast na ginagamit ko palagi sa mga video na napapanood ninyo dito sa channel. Ngayon itong Blue Yeti X guys ay merong software na pwede nating magamit para ma-customize natin yung sound signature niya pati na rin ilang pang mga features niya at pwede rin natin ma-customize doon yung kanyang LED. Meron tong knob para sa gain. Meron din tayong apat na polar patterns na pwedeng pagpilian, cardioid, omnidirectional, bidirectional at stereo. At sa ngayon, mostly sa Zoom video conference ko lang ito ginagamit. Pero abangan nyo guys, gagamitin ko rin to sa next episode ng Tech Quentuhan. Sunod naman natin guys yung keyboard na ginagamit ko. At ito yung Mashinek K600 Mechanical Keyboard. At sila mismo guys yung nagpadala nito sa akin at nagustuhan ko naman talaga yung keyboard na to. Pagating sa design and colorway, medyo classic yung itsura niya. Pero katulad na katulad siya ng Epo Maker GK96S. At nag-order na rin ako guys ng bago mga keycaps para dito sa keyboard na ginagamit ko kasi mas gusto ko yung mga classic na design ng mga keyboard. 100 keys yung layout nito so meron tayong numpad dito sa gilid. Hindi siya RGB so puti lang yung backlight na makikita natin sa kanya. Kaya para sa akin mas formal siya at complement siya sa monitor at sa CPU pati na rin sa speaker na ginagamit natin. Meron tong dual mode, pwedeng Bluetooth at wired via USB-C. Yung kanyang mga keycaps ay PBT na rin naman. At pagdating sa switches, naka-alpha brown tayo dito. Ang current price ito ay 3,399 pesos pero sa 99 Lazmol Big Brand Sale, 3,189 pesos na lang. Nandiyan yung link sa description box sa baba. Sunod naman ay yung mouse na ginagamit ko. Ito yung Logitech MX Master 3. Tatlo guys yung mode nito. Pwedeng 2.4 GHz via dongle, pwede ring via Bluetooth at wired connection. Haabot din ng tatlong devices yung pwede natin i-connect dito at napakadali guys i-switch gamit yung button dito sa ilalim. Compatible to sa Mac OS at Windows. At meron tong walong buttons guys na pwede natin configure sa kanyang software para magamit natin siya sa iba't ibang scenarios. Halimbawa, sa Adobe Premiere kapag nag -e edit tayo. Umaabot din guys ng one week yung kanyang battery life. Yan ay base experience ko. So napaka-reliable niya para sa akin. Ang current price ito sa Lazada ay 5,679 pesos. Pero sa 99 Laz Mall Big Brand Sale, 5,348.12 na lang yung presyo niya. Sunod naman natin yung table na ginagamit ko at ito yung Stance Executive Dual Motor Standing Desk. Depende sa ating configuration na gagawin sa website ng Stance, mag-uumpisa yung presyo niya ng 22,990 hanggang 38,000. Yung setup na ginawa natin ay white frame with cherry na tabletop. Sobrang laki ng tulong guys ng standing desk sa work natin. Ang healthy kasi guys kung matagal tayo nakaupo sa maghapon. So from time to time makakatulong to para makapag-stretch stretch tayo kahit papano. Meron tayong apat na presets na pwedeng iset dito sa standing desk. Pwede nating iset yung height kapag nakaupo tayo or pwede rin naman kapag nakatayo tayo. Isang pindot lang yan guys. At kung bibili kayo ng standing desk, ito na yung i-recommend ko sa inyo guys. Dual motor na siya. Kasi yung maximum load capacity niya ay 120 kg. So kung napakabigat ng ating CPU or monitor, hindi tayo kakabahan na ipatong sa table nito. At panghuli guys na accessory dito sa ating desk ay yung Orico Original Aluminum 4 Ports Clip Type Hub. Medyo mahaba pero USB hub lang siya guys. Pero maganda dito meron na siyang SD card reader at dalawang USB-A ports. Napakadali lang niyang i-install. Kahit sa ang part ng ating table pwede natin siyang i-clip. Actually kahit sa mismo monitor natin, 
pwede natin tong ilagay. At ito yung para sa akin mabilis ang sagot kung talagang kulang na kulang na tayo sa ports. Ang current price niya ay 979 pesos sa Lazada pero sa 99 Las Mall Big Brand Sale, 849 pesos na lang siya. Okay, so yun na guys yung desk setup tour natin. Sana nakatulong kahit pa paano at nakakita kayo ng mga items na pwede ninyong bilhin para ma-upgrade or mapaganda pa yung setup nyo ngayon sa bahay. Marami pa akong gamit dito sa studio na gusto ko ipakita sa inyo kaya lang isasama na lang natin yun sa ating studio tour. So kung meron pa kayong suggestion guys or tanong tungkol dito sa ating desk setup tour, pwede kayong mag-comment dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa pananood para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.